हाई गाइज वेलकम टू फिफ्टीन दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस जल्दी से स्टार्ट करेंगे अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना लगेगा तो लाइक कर देना एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट आपको यू नो वेन एवर समथिंग गोज लाइव यू गेट टू नो एंड आई होप आपने वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करे थे ए लेट जो कि एन एल यू डेली का एग्जाम है वो मैंने डिस्कस किया था अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही किसी और एग्जाम की कारंट अफेयर्स डिस्कस करूँ तो कॉमेंट डाउन बिलो आई वुड लव टू डू दैट एंड ऑल्सो यू कैन विजिट आर वेबसाइट लॉगरी डॉट इन इफ यू वॉन्ट टू बाय करंट अफेयर्स लेक्चर्स इफ यू वॉन्ट टू बाई मॉक टेस्ट वो सब कुछ आपको लॉगरी डॉट इन पर मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ टेरर चार्जेस इन्वोक इन्वोक्ड इन सिक्योरिटी ब्रीच केस तो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हो गई ठीक है uh, कल हमने पढ़ा था तो उनके अगेंस्ट जो है यू के अंदर जो है केस रजिस्टर किया गया है यहाँ पर आपको यू की फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पी वाई क्यू है बहुत बार आती है तो यू की जो फुल फॉर्म है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज अनलॉफुल एक्टिविटीज अनलॉफुल एक्टिविटीज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ठीक है ये चार्जेस उनके अगेंस्ट लगाए गए हैं एंड अभी देखते हैं आगे क्या होता है अभी हमें बस यू की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए ठीक है ना आगे जो भी स्टोरी पता चलेगी वो नोट करते रहेंगे पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था ठीक है अलाहाबाद हाईकोर्ट अलाउ सर्वे ऑफ मथुरा शाही ईदगाह मॉस ना दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है ठीक है तो बहुत ही ध्यान से सुनना अलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है सर्वे मथुरा के शाही ईदगाह मॉस्क में यहां पे क्वेश्चन क्या बन सकता है शाही ईदगाह मॉस्क कहां पर है मथुरा में ठीक है और कौन से कोर्ट ने सर्वे अलाउ किया है अलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे पढ़ते हैं तो अलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन थर्सडे अलाउड अ कोर्ट मॉनिटर्ड सर्वे ऑफ द शाही ईदगाह मॉस्क एडजॉइनिंग द कृष्ण जन्मभूमि टेंपल इन मथुरा तो ये शाही ईदगाह मॉस्क जो है ये किसके साथ है कृष्ण जन्मभूमि टेंपल के साथ है और कोर्ट मॉनिटर्ड सर्वे जो है यहाँ पर होगा सर्वे कौन करेगा थ्री मेंबर टीम ऑफ एडवोकेट कमिश्नर्स एंड द मोडालिटीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन विल बी डिसाइडेड ऑन एटीन दिसंबर अभी तक ये पता चला है कि थ्री मेंबर टीम ऑफ एडवोकेट्स और एडवोकेट कमिश्नर्स हैं जो कोर्ट अपॉइंट करेगी एंड जो दूसरे और लोग हैं कॉम्पोजिशन कौन कौन होगा वो एटीन दिसंबर तक डिसाइड हो जाएगा दो ऑर्डर कम्स एट अ टाइम वेन आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ए एस आई है यहाँ पे आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए वो ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा है साइंटिफिक सर्वे ऑफ ज्ञान वपी मॉस्क जो वाराणसी में है तो आपको याद रखना है कि शाही ईदगाह मॉस्क जो है वो कृष्ण जन्मभूमि टेंपल के साथ में है मथुरा में और वहीं ज्ञान वपी मॉस्क जो है वाराणसी में है ये दोनों ही मॉस्क की बात क्यों हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कहानी सेम है क्या है कहानी तो यहाँ पर दो तो यहाँ पे द प्ली वॉज फाइल अब ये केस क्या है क्यों हो रही है इंस्पेक्शन आप पूछोगे नहीं मेरे से तो यहाँ पर द प्ली वॉज फाइल ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू डाइटी भगवान श्री कृष्ण विराजमान तो किसके बेस पे ये किस किसकी तरफ से ये केस फाइल हुआ है हिंदू भगवान हिंदू डाइटी इज भगवान गॉड जिनका नाम है भगवान श्री कृष्ण विराजमान एंड सेवन अदर्स हु इन देयर ओरिजिनल सूट पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट हैव क्लेम जिन्होंने क्या मांगा कोर्ट से हैव क्लेम्ड दैट द मॉस्क वाज बिल्ट ओवर कृष्ण जन्मभूमि बर्थ प्लेस लैंड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्पर औरंगजेब इन 1670 नाउ दिस वेरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ पर ये मॉस्क है शाही ईदगाह मॉस्क है मथुरा में वो जो जगह है वहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि बर्थ प्लेस का लैंड है और मुगल एम्पर औरंगजेब ने उसको रिमूव करवाया था 1670 में और वहाँ मॉस्क बनाया था द मेन सूट जो मेन केस है सीक्स रिमूवल ऑफ द मॉस्क फ्रॉम द मोर देन थर्टीन एकर कॉम्प्लेक्स इट इज बिल्ड ऑन यहाँ पर प्रेयर क्या है प्रेयर का मतलब क्या मांग रहे हैं कोर्ट से वो मांग रहे हैं कि ये जो मॉस्क है थर्टीन एकर के कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है इसको रिमूव कर देना चाहिए इन द प्ली सीकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द अब यहाँ पर इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी तो यहाँ पर इन द प्ली सीकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिश्नर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट सिचुएटेड एट कतरा केशव देव मथुरा द प्लेटिव क्लेम दैट देर आर नंबर ऑफ अब यहाँ पर वो क्यों कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन हो क्योंकि वो कह रहे हैं कि देर आर नंबर ऑफ सिम्बल साइंस दैट इस्टेब्लिश दैट द बिल्डिंग इन क्वेश्चन वॉज अ हिंदू टेम्पल जहाँ पर आज शाही ईदगाह मॉस्क खड़ा है वो कह रहे हैं कि सर आम पता चलता है कि वहाँ पर कभी टेम्पल हुआ करता था अब इसमें कितनी 
सच्चाई है कितनी नहीं ये हमें इंस्पेक्शन के बाद ही पता चलेगा ऑब्जेक्टिंग टू द प्ली अब जो दूसरी साइड है ठीक है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश सुनी सेंटर वक ऑफ बोर्ड यहां से क्वेश्चन बन सकता है बहुत बार ये पूछा जा चुका है बहुत सारे केसेस से रिलेटेड कि ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी ने रिप्रेजेंट किया तो यहां पर मुस्लिम साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सुनी सेंट्रल वक ऑफ बोर्ड एंड थ्री अदर सबमिटेड इन द कोर्ट दैट द मेन सूट फॉर साइल तो यहां पर इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन नहीं देगी है सर्वे करवाने के लिए तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि पहले ही दिन जिस दिन केस हुआ उस दिन सर्वे की भी एप्लीकेशन हो गई थी ठीक है द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट इधर पार्टी वुड नॉट सफर एनी हार्म बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन और कोर्ट ने कहा नोटेड दैट द एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन वॉज फाइल बाय द प्लेटिस ऑन फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पहले ही दिन उन्होंने बोल दिया था कि इंस्पेक्शन करवाई जाए कमिश्नर्स अपॉइंट करे जाए अब यहां पर ये केस पहले भी फाइल किया गया था पर मथुरा लोकल कोर्ट इन मथुरा इन सितंबर 2020 हैड डिसमिस द सूट ठीक है तो ये सूट डिसमिस कर दिया गया था किस ग्राउंड्स पे करा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 जो है वो ये अलाउ नहीं करता अब आपको पता होना चाहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 क्या है वो कहता है कि 1947 में जब हम आजाद हुए फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन को जो जैसा था रिलीजियस प्लेस अगर वहां पर टेम्पल बना हुआ था तो वो वैसा ही रहेगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे ठीक है ना फिफ्टीन ऑगस्ट को जब हम आजाद हुए जो जगह जैसी थी रिलीजियस प्लेस जैसी थी वो वैसी ही रहेगी रही थी रहेगी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते तो ये एक्ट का जो नाम है ये आपको पता होना चाहिए और कौन सी डेट से कहा गया कि रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो सेम रहेंगी वो डेट आपको पता होनी चाहिए वो है फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन तो रिलीजियस करेक्टर जो है प्लेस ऑफ वर्शिप का वो नहीं चेंज हो सकता इसी ग्राउंड पे एक लोकल कोर्ट मथुरा के लोकल कोर्ट ने ये केस मिस कर दिया था बट अ डिस्ट्रिक्ट जज हाउवर ओवरटर्न द लोकल कोर्ट ऑर्डर इन मे 2022 और मे 2023 के अंदर अलाहाबाद कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल गई थी कि आप इस केस को सुने जो कि अलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली ठीक है इन मे 2023 अलाहाबाद हाई कोर्ट अलाउड अ प्ली मूव बाय द हिंदू साइड सीकिंग द ट्रांसफर ऑफ द सूट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट टू इट तो ये है पूरा अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो डू कॉमेंट इट इज अ वेरी वेरी ईजी यू नो आर्टिकल इट इज अ वेरी वेरी ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है तो ये अब इसको नोट करेंगे यहां पर नोट करने के लिए लिखेंगे अलाहाबाद हाई कोर्ट अलाहाबाद हाई कोर्ट अलाहाबाद हाई कोर्ट अलाउज सर्वे ऑफ मथुरा ऑफ मथुरास शाही ईदगाह मॉस्क तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन कहां से आ सकता है कौन से हाई कोर्ट ने अलाउ किया है कौन से मॉस्क का सर्वे अलाउ किया है ये मॉस्क कहां पर है टाइटल में से ही तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं राइट right? यहां पर क्या है इट इज अ ज्वाइनिंग लिखेंगे ए ज्वाइनिंग ए ज्वाइनिंग ए ज्वाइनिंग लिखेंगे ए ज्वाइनिंग द कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल इन मथुरा ठीक है द इंस्पेक्शन विल बी डन बाय अ कमीशन कमीशन में कौन कौन है ये पता चलेगा तभी लिखेंगे और ये हमारा जो है वो ज्ञान वपी मॉस्क का कौन करा है अगर आपने नहीं लिखा है तो वो आप लिख सकते हैं यहां से अगर लिखा हुआ है तो नहीं लिखने की जरूरत सेकेंड क्या है द केस हैज बीन फाइल्ड द केस हैज बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू डाइटी दैट इज हिंदू गॉड हिंदू डाइटी भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण विराजमान ठीक है क्या मांग रहे हैं नाउ हैड क्लेम्ड हैव क्लेम्ड क्या क्लेम किया उन्होंने हैव क्लेम्ड दैट द मॉस्क दैट द मॉस्क वॉज बिल्ट ओवर दैट द मॉस्क वॉज बिल्ट ओवर द कृष्ण जन्मभूमि बर्थ प्लेस लैंड 
on the orders of very important on the orders of mughal emperor on the orders of mughal emperor aurangzeb in 1670 ठीक है इन 1617 द मेन सूट सीक्स रिमूवल ऑफ द मॉस्क फ्रॉम द मेन सूट थर्ड पॉइंट द मेन सूट सीक्स क्या मांग रहे हैं द मेन सूट सीक्स रिमूवल ऑफ द मॉस्क फ्रॉम रिमूवल ऑफ द मॉस्क फ्रॉम मोर देन 13 एकर कॉम्प्लेक्स इट इज बिल्ट ऑन ठीक है और क्या इसके अंदर उसके अंदर फिफ्थ पॉइंट बनेगा ठीक है अब अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था ठीक है ठीक है अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ऑपोजिशन कौन है ठीक है ना रिस्पॉन्डेंट्स मतलब जो रिस्पॉन्स करे केस को ऑपोजिशन इन द केस ऑपोजिट कौन है केस के अंदर ठीक है ना ऑपोजिट इन द केस ठीक है ना ऑपोजिशन इन द केस जो केस को जिसके अगेंस्ट केस फाइल के तो वहां पर कौन है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सुनी सेंट्रल वकफ बोर्ड एंड थ्री अदर समिटेड इन द कोर्ट दैट द मेन सूट वॉज फाइल इन ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन है ऑपोजिशन में उसके बाद Um, ये जो केस फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट क्या है मथुरा लोकल कोर्ट इन मथुरा मथुराज लोकल कोर्ट मथुरा लोकल कोर्ट इन 2020 ट्वेंटी दिसमिस्ड द सूट अंडर प्लेसेस ऑफ सिंग डिसमिस द सूट citing the bar on admitting the case under places of worship special provisions act 1991. जिसके अंदर क्या कहा गया है कि रिलीजियस प्लेस का जो रिलीजियस प्लेस का जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा कब से 15th अगस्त 1947 से ठीक है ना और ये जो केस था इट वॉज ट्रांसफर टू अलाहाबाद हाईकोर्ट इन 2023. ट्वेंटी थ्री डी पार्टीज नेम विद रिलीजियस डी लिस्टिंग पार्टीज विद रिलीजियस नेम्स तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, वो अलाउ नहीं करता कि आप रिलीजन के नाम पर वोट मांगे तो यहाँ पे केस फाइल किया गया है कि रिलीजियस नेम्स वाली जो पार्टीज हैं जैसे कि ऑल इंडिया मजलिस ए इतलाहान मुस्लिम मुस्लिमीन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हिंदू सेना ये सारे जो नाम हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम रिलीजियस नाम आ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला है कि ये हमारा काम नहीं है पार्लियामेंट देखेगी कि इसका क्या करना चाहिए पार्लियामेंट जो है विल डिसाइड ठीक है ना क्योंकि ये जुडिशरी का काम नहीं है जुडिशरी के डोमेन में नहीं आएगी पॉलिसी मेकिंग है और ये कौन करेगा लेजिस्लेशन पार्लियामेंट करेगी ठीक है अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हैड अर्लियर इन इट्स रिप्लाई सेट दैट इन 2005 फाइव इट टू पॉलिसी डिसीजन नॉट टू रजिस्टर एनी पॉलिटिकल पार्टी हैविंग अ नेम विद रिलीजियस कॉन्टेशन ठीक है ना तो ये हमारा मतलब चल रहा है अभी इसके अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया है तो ये थोड़ा सा नोट कर लेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ठीक है तो इसको नाम नोट कर देखें इसको लिखेंगे पार्लियामेंट दिल्ली हाईकोर्ट पर लिखेंगे दिल्ली हाईकोर्ट सेड सेड पार्टीज हैविंग पार्टीज हैविंग नेम्स विद कास्ट नेम्स विद कास्ट रिलीजियस एथनिक और लिंग्विस्टिक कोनोटेशंस इज पॉलिसी मेकिंग देर फोर पार्लियामेंट शुड डिसाइड 
ठीक है तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए केस फाइल केस वॉज फाइल सीकिंग डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग रिलीजियस नेम्स ठीक है जी नेक्स्ट पे चलेंगे डू प्रेगनेंसी टेस्ट इन ऑल पॉक्सो केसेस पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका हैज डायरेक्टेड प्रेगनेंसी टेस्ट ऑन एवरी विक्टिम ऑफ रेप एंड सेक्शुअल ऑफेंसेज अंडर पॉक्सो विद अदर मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर ऑन द एलेज ऑफेंसेज The measure will help to ascertain, among other relevant medical conditions, the gestation period for termination of pregnancy at the earliest, the physical and mental status of the victim, the ability to undergo medical termination of pregnancy. ये क्यों किया है? कर्नाटक का हाई कोर्ट कहता है कि अगर बच्चा प्रेग्नेंट है, तो उसकी प्रेग्नेंसी को टर्मिनेशन करने में सही टाइम पे हेल्प करेगा. तो कर्नाटक का हाई कोर्ट has directed, has directed pregnancy test, has directed pregnancy test. on every victim on every victim of rape and of rape and sexual offenses under under boxo act 20 2012 what does boxo stand for boxo stands for protection of children protection of children from protection of children from sexual offenses theek hai ji uske baad next chalenge india's fastest solar electric boat launched india ki fastest solar electric boat jo hai wo launch kar di gayi hai to india ki fastest solar electric boat jo hai wo launch ho gayi hai uska naam kya hai taking ahead the cause of eco friendly maritime transportation barakuda said to be india's fastest solar electric boat was launched on wednesday ठीक है तो यहां पे लिखेंगे इंडियाज फास्टेस्ट इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च्ड ठीक है इसका नाम क्या है बारा कुडा इंपॉर्टेंट बिल्कुल देखिए हम यहाँ पर कोप में बार बार बात कर रहे हैं कि हमको रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करना चाहिए तो ये एक रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन में तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है लॉन्च एट लॉन्च एट द यार्ड ऑफ लॉन्च एट द यार्ड ऑफ द वर्ल्ड सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स लोकेटेड ऑफ अरूर इन आलापूजा नेम्ड आफ्टर द स्विफ्ट लॉन्ग फिश बारा गुडा वॉज डिजाइन बाय न वर्ल्ड एंड कैन बी डिप्लॉयड इवन इन रफ सीज एज वर्क बोर्ड टू फेरी अप टू ट्वेल्व पर्सेंजर्स एंड कार्गो ठीक है ये किसके पीछे नाम दिया गया है नेम्ड आफ्टर द नेम्ड आफ्टर द स्विफ्ट लॉन्ग फिश नेम्ड आफ्टर द स्विफ्ट द स्विफ्ट लॉन्ग फिश द फोर्टीन मीटर फोर पॉइंट फोर मीटर वाइड वेसल कैन अटेन अ टॉप स्पीड ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव नॉट एंड हैज अ रेंज ऑफ सेवन आवर्स ऑन अ सिंगल चार्ज इट हैज ट्वेन फिफ्टी के वी इलेक्ट्रिक मोटर्स ये सब संजय कुमार सिंह जनरल मैनेजर मैजागॉन डॉक लिमिटेड फॉर होम द वेसल वॉज बिल्ट वॉज अमंग दोज हु वर प्रेजेंट एट लॉन्च मैजागॉन डॉक विल इंट्रोड्यूस द इको फ्रेंडली वेसल एट इट्स मुंबई डॉक ठीक है यहाँ पे मैजागॉन डॉक will introduce will introduce eco friendly vessel will introduce eco friendly vessel at mumbai dock at mumbai dock theek hai ji this is the third point we would continue to contribute towards a cleaner and quieter ocean for which both boats affordable theek hai the managing director naval solar and electric boats said um theek hai it won the world's best uh, startup award in the mobility and yahan par kisne banayi hai naval kiske liye banayi hai mazagon wale lekar jayenge isko 
ठीक है ना ले जाएंगे ले जाएंगे नेवल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड्स ने इसको बनाया है इलेक्ट्रिक बोर्ड्स और इनको क्या मिला था अवॉर्डेड वन द अवार्ड वन द वर्ल्ड वन द वर्ल्ड वन द वर्ल्ड बेस्ट स्टार्टअप बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड इन मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी एट बर्लिन स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कहाँ पर मिला ये एनर्जी कहाँ पर मिला है बर्लिन स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है ना किसको नवर्ल्ड सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को ये अवार्ड मिला है ठीक है ना नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मद्रास हाईकोर्ट वेद किलिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस लीडर्स इज अ टेररिस्ट एक्ट तो उन्होंने यहाँ पर निकाला कि नो इट इज नॉट अ टेररिस्ट एक्ट बिकॉज जो डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है तो पढ़ लेते हैं द मद्रास हाईकोर्ट हैज रेज अ डाउट ऑन वेदर अ कॉन्स्पिरेसी हैज टू किल लीडर्स बिलोंगिंग टू आर एस एस और बीजेपी और इवन द किलिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस लीडर्स कैन बी टर्म्ड एज टेररिस्ट एक्ट क्या अगर हिंदू रिलीजियस लीडर्स को मारा जा रहा है क्या ये टेररिस्ट एक्ट है तो सेक्शन फिफ्टीन ऑफ यू ए पी डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट इफ इट हैड बीन कमिटेड विद एन इंटेंट टू थ्रेट और दैट इज लाइकली टू थ्रेटन द कंट्रीज यूनिटी इंटेग्रिटी अगर इसलिए किया गया है तो उसको आप कह सकते हो टेररिस्ट एक्ट अदरवाइज नॉट तो यहां पर ये डेफिनेशन में नहीं फॉल कर रहा था इसलिए उनको बेल ग्रांट कर दी गई है ठीक है उसके बाद आगे चलेंगे मद्रास हाईकोर्ट ये हम कर चुके हैं आई डोंट नो आज डबल डबल क्यों मैंने कॉपी कर दिया गलती से कोप 28 के बारे में बात करेंगे मच रेस्टेड ऑन कोप 28 इन दुबई अ माइलस्टोन इवेंट्स रिलेटेड टू टेका अब यहाँ पे ये रेपिटेशन है हमने ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब निकाल लिया था थोड़े दिन पहले ही कि इट इज एन कि यहाँ पर कंट्रीज ने बताया कि हमने क्या कुछ किया है पैरिस अग्रीमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए पैरिस अग्रीमेंट में हमने क्या प्रॉमिस किया था कंट्रीज में कि हम वन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अर्थ को गर्म नहीं होने देंगे उसको सीमित करने कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो कटे ही नहीं होने देंगे उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर किसने क्या किया है कौन सी कंट्री ने वो अपना आके कंट्रीज ने बताया और ये पहली बार हुआ पेरिस अग्रीमेंट के बाद कि पहली बार कोप 28 में ये होना था कि कंट्रीज ने बताना था कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फाइट करने के लिए उसके साथ क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं इसकी डेफिनेशन मैंने कल ही आपको लिखवा दी थी उसके बाद जो डिक्लेरेशन आ रही है कोप ट्वेंटी जो है क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस है कहां पर हुई इस बार दुबई के अंदर हुई और उसके जो डॉक्यूमेंट है मेन डेक्लेन उसके ऊपर काम हो रहा है अभी तो उसमें पता चला है कि कुछ चीजें तो हैं देखिए बहुत ही अच्छी हुई है जिसके अंदर पहले कह रहे थे कि फॉसिल फ्यूज जो कि मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है ठीक है उसको फेज आउट करेंगे धीरे धीरे अब यहां पर वो कह रहे हैं कि यस उन्होंने फाइनली वर्ड यूज करना स्टार्ट किया कि ट्रांजिशन होगी जल्द ही ट्रांजिशन होगी रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जो कि पॉल्यूट नहीं करते हैं अर्थ को राइट बट यहां पर जो ऑर्डर है वो कह रही है वाइल कॉलिंग फॉर अ फेज डाउन ऑफ अनबेटेड अनबेटेड कोल पावर द डोर वॉज लेफ्ट ओपन फॉर लो कार्बन फ्यूल्स वो कह रहे हैं लो कार्बन फ्यूल्स जो पॉल्यूट करते हैं अर्थ को उनके लिए अभी भी दरवाजा खुला है जो कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होते हैं यहां पर पता चलता है कि जो डेवलप नेशंस है वो अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पे गिव अप करने को रेडी नहीं है इट आल्सो मेड स्पेशल मेंशन ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सी जिसका भी वो कह रहे हैं कि कॉमर्शियल वायबिलिटी इसकी हमें समझ नहीं आ रही है उन वाले कॉन्सेप्ट को भी रखा गया है उसके बाद यहां पर वो कह रहे हैं कि कंट्रीज को डेवलप डेवलपिंग कंट्रीज को और किस कोई बच्चा जो नया आया हो जिसको नहीं पता कि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्लाइमेट चेंज से रिगार्ड में क्यों पैसे मांग रहे हैं प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन मैं इसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि मैं इसको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अब इसके अंदर क्या है डॉलर हंड्रेड बिलियन जो मांग रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज उसके ऊपर भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं दे पा रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज वो भी बात हुई है इसके अंदर ठीक है उसके बाद यहां पर आ, सो ये सब चीजें हमने नोट कर ली हैं जो इंपॉर्टेंट थी 1995 नाइनटी फाइव वेन द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैपन तो कोप क्या है कोप इस कोप ट्वेंटी एट हुई दुबई के अंदर हमें पता है कोप क्या है कोप इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ठीक है ये क्या है एनुअल यूनाइटेड नेशंस की एनुअल यूएन एनुअल 
क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हम इसको कह सकते हैं और ये फर्स्ट टाइम कब हुई 1995 में दिस इज अ फैक्ट प्लीज नोट इट डाउन दिस इज अ फैक्ट फर्स्ट यूएन कोप हैपेंड इन टुक प्लेस इन 1995. This is very very important. And ये question आ सकता है exam में For every exam it is very very important. ठीक है तो यहाँ पर वही Paris Agreement के बारे में बात हो रही है इस बार loss and damage fund बना कि जिससे fight कर सके world countries ने contribute किया है डॉलर सेवन फिफ्टी मिलियन इस फंड में इकट्ठा हो गया है कितना फंड फंड इकट्ठा हो गया है लॉस एंड डैमेज फंड अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर फंड कब से इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ कोप ट्वेंटी के अंदर कोप 28 कहां पर हुई है दुबई यूएई के अंदर हुई है यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा उसके बाद मेरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2023 क्या बना है ऑथेंटिक 2022 क्या बना था गैस लाइटिंग तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मरियम मरियम वेबस्टर्स वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड ऑफ द ईयर फॉर ट्वेंटी इज ऑथेंटिक is authentic ठीक है ना जो है वो हो ठीक है ना own self be true और 2022 का क्या था गैस लाइटिंग गैस लाइटिंग गैस लाइटिंग का मतलब क्या है अ टर्म अ टर्म फॉर डिसीविंग अ टर्म फॉर डिसीविंग सम वन इन टू डाउटिंग their own realities or beliefs ठीक है ना कि लोग मतलब कई अगर आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं वो एक किसी को इतना ज्यादा मेन्यूपलेट कर देते हैं कि उनको अपनी रियलिटी यही नहीं समझ में आता वो डाउट करने लग जाते हैं अपनी रियलिटीज और अपने बिलीव्स तो ऐसे लोगों को गैस लाइटिंग मतलब उनको कहते हैं कि उन्होंने गैस लाइट सिचुएशन में छोड़ दिया किसी को तो दैट वॉज अ वर्ड फॉर ट्वेंटी का वर्ड क्या ऑथेंटिक मरियम वेबस्टर्स वर्ड का और दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में प्रिंसिपल शिफ्ट अब यहां पर जो हमने कल रेजोल्यूशन डिस्कस करी इंडिया ने जिस यूएन जनरल असेंबली में जिसके अंदर वोट किया कि यस रेजोल्यूशन क्या आई थी रेजोल्यूशन ये आई थी कि जो गाजा के अंदर हमास गाजा के अंदर जो इसराइल अटैक कर रहा है उसमें सीज फायर होना चाहिए सीज फायर का मतलब स्टॉप फायरिंग होना चाहिए तो इंडिया ने कहा यस ये स्टॉप होना चाहिए तो इंडिया ने वोट किया इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है यहाँ पर ठीक है क्योंकि इससे पहले इंडिया ने नहीं वोट किया था जब वहां पर बोला गया था एक और रेजोल्यूशन आई थी कि यूएन resolution on october 26 when despite the death of 8000 gazans india had decided to abstain from voting 26 october ko india ne abstain kiya tha jahi gaza ki baat ho rahi thi to india ne kaha tha ki jo terrorist attack hua hai uh, israel ke upar uski bhi aapko criticism karna chahiye hum terrorist attack nahi hum uske sath nahi khade honge because we ourselves have seen it how it is to ye tha but abhi recently jo resolution aaya uske andar india ne favor mein vote kiya hai theek hai aur हमने फिर पैलेस्टीन के बारे में भी कल पढ़ा था उसके बाद इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट 198 नाइनटी एट सिग्नेटरीज ऑफ ट्वेंटी एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अडॉप्टेड एन अग्रीमेंट टू ट्रांजेक्शन अवे फ्रॉम ऑल फॉसिल फ्यूज अब ये जो टर्म यूज करी जा रही है ट्रांजेक्शन अवे दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने क्या कहा कि फॉसिल फ्यूल से हम ट्रांजेक्शन अवे करेंगे जबकि पहले जो वर्ड यूज किया जा रहा था फ्रॉम ऑल फॉसिल फ्यूज एज अपोज टू ओनली कोल एज वॉज अग्रीड अपॉन इन कोप ट्वेंटी नाइन इन ग्लासको इंडिया हैड प्लेड अ वाइटल रोल इन ग्लासको इन मोडिफाइन the language uh, from phasing out coal to phase down theek hai inhone kaha tha phasing out bilkul hi khatam kar dena hai india ne kaha tha ki hum kam use ki taraf jayenge unsurprisingly it supported the incumbent co president sultan ahmed al jaber of uae when he proposed to transition away from oil and gas as opposed to phasing out as demanded by several developed countries and small islands as the third largest emitter of greenhouse gases albeit with a drastically smaller per capita emission rate should india set a higher bar to meet get an adapt to yahan pe term kya use kari gayi hai all 198 signatories yahan pe ye 198 wala jo number hai ye bar bar humne kal bhi padha tha this is important signatories to the cop 28 adopted an agreement adopted an agreement to transition away 
फेज आउट या फेज डाउन वर्ड नहीं यूज किया है ट्रांजिशन अवे कि हम इससे मूव अवे हो जाएंगे ट्रांजिशन अवे फ्रॉम ऑल फ्रॉम ऑल फॉसिल फ्यूल्स ऑल फॉसिल फ्यूल्स एंड uh, मतलब सभी फॉसिल फ्यूल से पहले कहते थे चलो को, कोल को यूज कर लो नहीं अब सबके सबसे ही दूर हो जाएंगे ये अग्री किया है अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट एज इंपॉर्टेंट ओके जी नेक्स्ट चलेंगे अराउंड द वर्ल्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम फिफ्टी फोर्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है वो है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉपोरेशन एंड इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा जो होती है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दैट इज फिफ्टी फोर्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर होता है फिफ्टी फोर्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर होता है वो इस बार कहाँ पर हुआ है गोवा में हुआ है कौन उसको ऑर्गेनाइज करता है ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड बाय प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल फिल्म नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेशन एंड इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा ठीक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे हम यहाँ पे फॉलो सी बी आई मैनुअल ऑन सीजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज क्या कोई मुझे बता सकता है ये कौन से केस के बारे में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वाले में तो रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे लोग पहुंचे स्पेशली अकेडमिया और मीडिया से रिलेटेड जो जर्नलिस्ट होते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने बोला कि उनकी जो डिवाइसेज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि मोबाइल फोन्स लैपटॉप डाटा सेविंग डिवाइसेज जो होते हैं यूएस टाइप उसके अंदर सारा डाटा होता है और पुलिस है वो डाटा सीज कर लेती है ये उनकी उम्र भर की अर्निंग होती है जो पुलिस ले जाती है तो इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉज नहीं लेकर आती है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द सेंटर द सेंटर टू एडेर टू फॉलो एडेर टू फॉलो एडेर द डायरेक्ट टू डायरेक्टिव इन सी मैनुअल इन CBI manual to protect to protect the integrity of personal data of personal data stored in stored in electronic devices seized during searches conducted especially on members of the academia seized during searches conducted during on searches conducted on members of academia jo research karte hain professors teachers ye academia and media ठीक है जी तो सुप्रीम कोर्ट ने किसकी डायरेक्टिव सी बी आई मैनुअल की डायरेक्टिव जब तक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लेकर आती है फाइन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल यूज ऑफ ई सिगरेट्स एट डब्ल्यू एच ओ ई सिगरेट्स ठीक है ना ई सिगरेट्स आज आज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर नॉट शोन टू बी इफेक्टिव ऑफ क्विटिंग टोबैको यूज और द पॉपुलेशन लेवल इंस्टेड अलार्मिंग एविडेंस हैज अमर्ज ऑन एडवर्स पॉल्यूशन हेल्थ पॉपुलेशन हेल्थ इफेक्ट्स ठीक है तो यहाँ पर क्या कहा है अर्जेंट नीड अर्जेंट नीड टू कंट्रोल यूज ऑफ ई सिगरेट्स सेट डब्ल्यू एच ओ ठीक है क्यों क्योंकि यहां पर क्या है अलार्मिंग एविडेंस अलार्मिंग एविडेंस है ऑन हेल्थ इफेक्ट्स हेल्थ को इफेक्ट करता है ये हेल्थ इफेक्ट्स चिल्ड्रन आर बीइंग चिल्ड्रन इसको कंज्यूम करने लगे हैं ठीक है यहां पर इंडिया में इन इंडिया इन इंडिया द पोजेशन ऑफ द पोजेशन ऑफ e-cigarette e-cigarettes and similar devices is a violation of prohibition of electronic 
से ग्रेट एक्ट ट्वेंटी दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके उसके बाद यूज ऑफ सैनिटरी पैड्स राइजिंग अमंग रूरल वुमेन मिनिस्टर सैनिटरी नैपकिन यूज हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द कंट्री अमंग रूरल वुमेन बेनिफिशरीज ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड इजी एंड अफोर्डेबल असेस टू मैंस्टूरल हेल्थ सर्विसेज द स्कीम ऑफर सैनिटरी पैड्स एट अ सब्सिडाइज रेट मतलब कम और वन रुपी सब्सिडाइज मतलब सस्ता प्रोवाइड करते हैं जो उसका एक्चुअल रेट है उससे गवर्नमेंट स्पीकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑन ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन प्रोग्राम यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंदाविया ऑन थर्सडे सेट द मोस्ट इंकरेजिंग ट्रेंड तो यहाँ पर सैनिटरी पैड के यूज में इंक्रीज हुआ है क्यों यूज क्यों इंक्रीज हुआ है यूज ऑफ सैनिटरी पैड्स यूज ऑफ सैनिटरी पैड्स राइजिंग अमंग राइजिंग अमंग रूरल वुमेन वाई वाई इट इज राइजिंग वाई द यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन इज राइजिंग वो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री लिखेंगे बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय भारतीय जन औषधि जन औषधि परियोजना परियोजना जन औषधि सुविधा 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 सैनिटरी नैपकिन्स प्रोग्राम ठीक है इसके अंदर क्या प्रोवाइड हो रहा है इसके अंदर सैनिटरी नैपकिन आर बीइंग प्रोवाइडेड लिखेंगे सैनिटरी नैपकिन स्कीम ऑफर्स स्कीम ऑफर्स सैनिटरी पैड्स सैनिटरी पैड्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ वन पर रुपी ठीक है एक रुपए के अंदर जो है वो मिल रहा है सैनिटरी पैड आई होप यू नो वॉट इज अ सैनिटरी पैड बॉयज आउट देर पीरियड जाते हैं लड़कियों को उसके अंदर सैनिटरी पैड यूज होता है एस सी कंडीशनली सस्पेंड कन्विक्शन ऑफ फॉर्मर बी एस पी एम पी ठीक है द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे कंडीशनली सस्पेंडेड द कन्विक्शन कन्विक्शन मतलब प्रूव एन गिल्टी प्रूव एन गिल्टी सस्पेंड कर दिया है ठीक है कि नो ही इज नॉट प्रूव गिल्टी अ बेंच ऑफ सो एंड सो इन केस फॉर्मर एम पी फ्रॉम सो एंड सो वुड नॉट कास्ट हिज वोट इन लोकसभा नॉट ड्रॉ एनी पर्क बट कुड अटेंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द कोर्ट द मेजोरिटी वर डिक्ट फॉर द डायरेक्टर इलाहाबाद हाईकोर्ट टू डिस्पोज ऑफ अंसारीज क्रिमिनल अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन एंड सेंटेंस बाय जून बट डिस्पोज ऑफ मतलब आप इसको डिसाइड करो केस को डिसाइड करो ठीक है अभी डिसाइड होगा कि कन्विक्शन है या नहीं बट लोकसभा की प्रोसीडिंग्स अटेंड कर सकते हैं जब तक की डिसाइड नहीं करता अलाहाबाद हाईकोर्ट को बोला गया थर्टी जून ट्वेंटी ट्वेंटी तक आप डिसाइड करो अगर ये न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा आएगा तभी हम इसके नोट्स बनाएंगे नहीं तो नहीं बनाएंगे क्लासिकल पियानिस्ट डैनियल बैरिन डुबाइम एंड पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवाद हैव बीन नेम द विनर्स ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर ट्वेंटी ठीक है तो यहां पर लिखेंगे क्लासिकल and have been ठीक है क्यों मिला है फॉर टुगेदर द यूथ एंड पीपल ऑफ इसराइल फॉर देर एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर द यूथ एंड पीपल ऑफ इसराइल एंड अरब वर्ल्ड फॉर अ नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन ऑफ इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट द इंटरनेशनल जूरी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया टी ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर ऑब्जर्व दैट मिस्टर बैरियम एंड मिस्टर अवाद हैव फॉस्टर मीनिंगफुल म्यूचुअल सोशल एंड कल्चर अंडरस्टैंडिंग एंड पीसफुल पब्लिक तो इन्होंने क्या करने की कोशिश करी है फॉर देयर एफर्ट्स for their efforts in bringing 
for their efforts in bringing together in bringing together the youth the youth and people of israel and arab world for non violent for non violent resolution of israel palestine israel palestine conflict ठीक है इंटरनेशनल जूरी इंटरनेशनल जूरी मतलब जिन्होंने डिसाइड किया किसको अवार्ड देना चाहिए जूरी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर टी एस ठाकुर ठीक है कि उन्होंने लोगों को एक साथ लेकर आए मिस्टर अवार्ड इज पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट हु हैज बीन वर्किंग टायरलेसली विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन एंड इसराइल फॉर अ पीस रेजोल्यूशन ठीक है यहां पे लिखेंगे मिस्टर अवार्ड इज अ पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट हु हैज बीन वर्किंग tirelessly with the people of palestine and israel for a peaceful resolution of the ongoing कॉन्फ्लिक्ट तो इसराइल और पैलेस्टीन के अंदर जो पीस नहीं आ पा रहा है जिसके ऊपर आई ऑलरेडी डन अ वीडियो वो आप देख पा रहे हैं उसके अंदर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं अनेबल टू मीट इच अदर वाइल इन प्रेजेंट फॉर द थ्री इयर्स ही एंड इज मदर अंडर टू का सेवेंटीन डे हंड्रेड ट्राइव रिजिटिव इन अचीविंग परमिशन फॉर द विजिट ठीक है ट्वेंटी फोर्टीन मिस्टर अवार्ड और मिस ट्वेंटी फोर्टीन इन ट्वेंटी फोर्टीन मिस्टर अवार्ड को फाउंडेड a local palestinian israeli initiative called roots roots kya kar raha hai promoting promoting understanding non violence and transformation his peace building efforts led to creation of a palestinian non violence movement ye likhenge his peace building efforts led to creation of a palestinian non violence movement called thagir which was launched by 3000 plus palestinians across the west bank in september 2016 Finland on Monday to sign defense cooperation agreement with US Finland will on December 18 sign a defense cooperation agreement with the United States that will bring US soldiers and military material to aid in Nordic nations defense The Finnish government said on Thursday Russia's Nordic neighbor Finland became NATO's newest mem member earlier this year Finland to sign a defense cooperation Finland to sign Finland to sign a defense cooperation agreement with United Nations United States ye agreement kya likha aayega will bring US soldiers and military material to aid in 
फिनलैंड डिफेंस और फिनलैंड का फिनलैंड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आ सकता है इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ नाटो न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो ठीक है सो यूके बैन एंट्री फॉर सेटलर्स हु टारगेटेड पैलेस्टीनियंस ब्रिटिश फॉरन सेक्रेटरी डेविड कैमरन सेड ऑन थर्सडे ही वॉज बैनिंग दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलर्स सेटलर वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियन फ्रॉम एंट्रिंग ब्रिटेन ठीक है ना जिन्होंने वायलेंस किया अगेंस्ट पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स बाय टारगेटिंग किलिंग पैलेस्टीनियन सिविलियंस आर अंडर माइनिंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर बोथ इसराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस ठीक है तो ये अगर डिस्कस होगा ज्यादा तब हम रखेंगे um, नहीं तो अभी नहीं बांग्लादेशी कोर्ट हैव कन्विक्टेड मोर देन 1100 ऑपोजिशन ऑफिशियल्स बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है ऑपोजिशन ने मना कर दिया जनवरी में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट तो लिखते हैं बांग्लादेशी कोर्ट बांग्लादेशी कोर्ट हैव कन्विक्टेड मोर देन 1100 हंड्रेड ऑपोजिशन ऑफिशियल्स ठीक है उसके बाद अंतिम पघल पंघल वन ड्यू डब्ल्यू डब्ल्यू दैट इज यूनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन वुमेन सेक्शन European Union agrees to open membership negotiations with Ukraine. तो so guys, I want to tell you लॉकेरी डॉट इन पर जो हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो आपको मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से लेकर के सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक के मिल जाएंगे बहुत ही जल्द आई वो टू अपलोड अक्टूबर एंड नवंबर दिसंबर एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर भी सारा आएगा ये जो लेक्चर्स हैं क्लासेस हैं इसके अंदर क्लासेस तो है ही हैं वीडियो क्लासेस इसके अंदर डी डी नोट्स भी मिलते हैं एंड इसके अंदर आप सेवन टू एट आवर्स के अंदर फुल अपना मंथ जो है वो प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है बट ये आपको ऐसा मतलब फील देंगे कि जैसे कि आपने पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ा है अगर आप ये फॉलो करते हो मतलब उस पूरे मंथ का न्यूज़पेपर वाली फील जो है आपको यहाँ पर मिलेगी हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं वी हैव मॉक टेस्ट फॉर सी यू ई टी एज वेल एज एम एच सी डी तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं एंड या चलिए स्टार्ट करते हैं The European Union has decided to open a session negotiation with Ukraine and Mo Moldova. ठीक है तो दो countries हैं यहाँ पर लिखेंगे European Union decided to open a session negotiation with Ukraine. ऑर्बन इंसिस्टेड यू शुड नॉट Yet, not start talks on Ukraine joining EU. तो यहाँ पे EU की बात हो रही है, ठीक है? It is not NATO. It is EU. ठीक है जी सो दैट्स इट गाइस लॉग इन डॉट इन जरूर चेक करना लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दैट्स इट मिलेंगे कल 6 पी पे बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करके जाना एंड आज का जो क्वेश्चन है वो आपने मुझे बताना है कि तेलंगाना के जो सी एम है वो कौन है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के सी और राजस्थान के सी का नाम बताना मुझे दीज आर द क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू बी देर इन द एग्जाम फॉर श्योर दैट्स इट बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन